牛牛短剧。喂，阿燕啊，你也老大不小了，总是那么单着，也不是事情。这次呀，妈妈给你物色了一个好的，你呀，这次就乖乖给我从了，生米煮成熟饭，知道了吗？我搞定。<笑>这个小子要是醒了，肯定要找我算账。不行，我得赶紧避难去。老李，去机场。好。给自己亲儿子下药，亏你想得出来，不行。哎呦，我有点嗯。我在哪个货车？九九六，对，就是这里。好帅啊！不过怎么感觉有点熟悉呢？救我，我对你负责。老板，天哪，我真是能耐了，竟然和自己的老板睡在一起了。尤其是这个人是你老板，你要是被他知道，我看到他被下药出丑，我就会被炒鱿鱼了吧？赶紧溜，赶紧溜，赶紧溜呃，楚总，昨天老夫人给您介绍的那个苏家千金，连夜出国了。她去隔壁包厢扑了个空，认为你耍她，气坏了。不用管她。昨晚那女人的感觉好熟悉啊，好像……查，找到她。呃，是。回来啦，姐，你在家呀？沈姨呢？妈出去干活了。啊，倒是你一夜未归，你干嘛去了？呃，给你打电话你也不接，我以为你不要我们娘俩了呢。怎么会啊？我们虽然是重组家庭。但我是沈怡从小带大的，而且我答应过爸爸，要互相照顾，一起生活的。这还差不多。你去哪玩了？嗯、呃，哦，我们公司昨天在皇冠聚会，然后喝的有点多，嗯、就在那儿对付了一夜，怕回来打扰你们。啊！哎，老板，不是吧？这么快发现就是我了？喂，老板，来公司一趟。姐，我公司有点急事，我得先过去一趟啊。哎，等会儿。啊啊
欣赏这个呢，就更漂亮一些。嗯，好了，早饭记得吃。嗯，拜拜啊，妹妹。方姐好，哎，唐诗言，石秋秀的策划方案做好了吗？设计部催着要呢。啊，方姐，你瞧我这破记性，我出门太着急把包落家里了。这样，我让我姐把方案送来公司一趟，我过会儿亲自给你送过去，好不好？记得快点啊。嗯嗯。喂，姐姐，我出门太着急把包落家里了，你过来给我送一趟呗。嗯。老板，你找我呀？过来，再过来。昨天晚上你在哪？我，老实说，昨天晚上你在哪儿？我我喝醉了，喝多了。嗯，那唐秘书喝多之后，有没有做过一些别的事情？我的玉佩怎么在这儿？嗯、哎，我怎么把它落在房间里了？这个味道，昨天晚上那个人是不是你？副总，昨晚就您的人找到了。说什么？嗯。我不就在这呢吗？怎么就扯到了？没你事了，去忙吧。嗯，走。就完了？他没认出来我。那个人在前台恰巧被我碰到，他脖子上戴着另一把玉佩。谢谢。你身上这半块玉佩是哪来的？这是我妹妹送我的。你妹妹？那这么说，你半块儿，你妹妹半块？怎么会在你这？先回答我一个问题：这块玉佩是不是你妹妹的？还有，你妹妹昨天晚上是否去过皇冠？皇冠？嗯。嗯哦，我们公司昨天在皇冠聚会，然后喝的有点多，嗯、就在那儿对付了一夜，怕回来打扰你们。啊！难道唐诗烟和大名鼎鼎的楚总居然？可如果真的发生了那种事，他怎么会认不出来玉佩的主人？莫非是酒后乱？怎么，这个问题很难回答吗？啊，楚总，这块玉佩是我的。你的？玉佩是我之前不小心打碎的，因为是妹妹送我的，就没舍得扔。昨晚的事儿，我不会说出去的。还真是你啊！你放心，虽然昨天晚上我也喝多了，但是做过的事情一定会负责。这是一千万，你可以拿它作为补偿，或者。你也可以选择搬进楚院，做我的女人。考虑清楚了，告诉我。沈小姐，请。这就是那个女人吗？感觉那么熟悉呢，姐姐，不、嗯、是发什么呆呢？啊、哦，你下班回来了，你在干嘛呢？啊、嗯哦，没没没什么。这不是我老板的名片吗？怎么在你这儿？嗯，这个是。
是我啊、哦，我知道了，一定是我昨天整理文件的时候不小心掉出来了啊。对，我正想帮你收起来呢，<笑>不用那么麻烦，我自己收就行。啊，妍妍，嗯，你们老板是不是好多追求者呀、啊？嗨，那货出了名的不近女色。那你喜欢他吗？喜欢他？怎么可能？最多也就是馋他的身子，八块腹肌，手感确实很不错。啊、哦，不喜欢就好。来，两位美女吃饭了，腾花、沈姨啊，看着好香。嗯，妈，妍妍，我找到了一个工作，我打算搬出去了。啊？什么？你要搬出去？什么？为什么要搬出去啊？怎么这么突然？是啊，你之前也没听你提过啊。我刚接到的 offer， 不仅工资高啊，还包吃包住啊、哦。我已经决定过去了。是哪家公司啊？你说出来，我替你参谋参谋。你是不是嫉妒我找的公司比你好，怕我超过你？你怎么能那么想我？你是我姐，我是担心你被骗了。又不是一个马首。怎么对世妍这么说话呢？世妍虽然不是我亲生的，但也是我从小看着长大的。她也是担心你，你说什么糊涂话呢？妈，不是那个意思。妍妍，我知道你对我好，我已经调查过了，这个公司啊特别靠谱。再说了，我都这么大了，我也不想当个累赘，总让你跟妈养着我。我也想挣点钱，给我们家分担一些。你会支持我吧？你不是我的累赘，我们是姐妹啊！我养你是应该的呀。不过你能这么想的话，我很开心，我支持你。嗯嗯，吃饭，快吃饭。唐诗言。你可不要怪我，毕竟哪个女人能拒绝嫁入豪门，享受荣华富贵呢？妈，依依，这是什么？你说什么？妈，你不想要荣华富贵，不想做人上人吗？只要我做了楚先生的女人，将来楚家的一切那都是我们的。可是这样是不是对不起师爷？哎呀，等我有钱了补偿他一点不就好了吗？你可别忘了啊，我才是你亲生的。如果唐诗言做了楚先生的女人，迟早有一天嫌弃我们娘俩，不要我们怎么办？那就按你说的办法。妈，嗯，你可一定要瞒住他。嗯，哦，好。喂，是楚先生吗？你好，楚先生，我想好了，我愿意做你的女人。嗯，好。沈小姐，请跟我走吧。啊、谢谢啊，妈，过几天就接您过去，您先回去吧，要不唐诗该起疑了。啊，好，那你照顾好自己啊，我就先走了。依依啊，你这是要搬家吗？对啊，我男朋友派助理送我去他家别墅住。你男朋友好有钱啊，开豪车，住豪宅。依依，你有福气了，你妈妈和你妹妹没有带上吗？什么人一点礼貌都没有。林伯伯，早上好啊！小严，上班去啊？嗯。哎呦，你姐姐都嫁了有钱人，你还不跟着去享福？您说什么？我姐有男朋友了？你还不知道啊？刚才有个男的开了个豪车，把她接走了，喏，就往那边去了。您不会是看错了吧？我老头子还没有到老眼昏花的地步。再说了，那丫头亲口告诉我。她男朋友的助理开着车接她去住豪宅的，那您看清她车牌号了吗？这个倒没有，不过那那个车上有个小金人，很贵的。小严，我先走了啊。
，刘姐真有男朋友了，但她不是跟我说她去上班吗？她为什么要骗我？沈小姐好，沈小姐，您的房间安排在了二楼，可以随意活动，但三楼是楚先生的房间，没有命令，不可以随意进入。好的，我知道了，你先去忙吧。这个感觉好熟悉。唐秘书，一大清早的就投怀送抱，对我意有所图。朱总，你误会了，我对你绝对没有任何非分之想。你就是我这辈子的衣食父母，是我在这世上最最最敬爱的人。朱总，请。有知道了，知道了。我们什么都没看见啊！一大早就接连手撕了，这里面中心也是没事。老板，你没事吧？老板，没事吧？你说呢？楚总交代，今天不处理完这些文件，不准下班。怎么了？哎，你们听说了吗？咱们楚总有女朋友了。嗯，我老板他有女朋友了。不是嘛，师爷，你跟在楚总身边，连这个都不知道。昨天楚总。女朋友来公司了，是周特助亲自送走的。我听小道消息说，楚总的女朋友已经搬着楚院了，估计未来不久就是咱们的老板娘了。我的天哪！这渣男都有女朋友了，还敢沾花惹草的！累死我了！终于忙完了，这无良的楚爸比，真是睚眦必报。喂，喂，师爷，顾峰哥，你在加班吗？刚准备下班。顾峰哥，怎么啦？什么事儿？嗯、呃，刚才英英给我打电话说他搬走了，怎么回事呢？他说他出去工作去了。要不然这样吧。明天正好是我生日，我们把他一起约过来，好好聊一聊。好呀。你一个人这么晚下班不安全，我来接你吧。哎，不用不用，没事的，我打车回去，反正公司报销。哦，好，那你注意安全。好好好，拜拜。嗯。美女，打个离开，陪我们兄弟几个喝一杯。我不认识你们，请你们马上离开。哎呦，脾气还挺暴，人就喜欢这样的。别碰！你们再要这样，我就报警了。臭娘们，敬酒不吃吃罚酒啊！给我带走！别动啊！别碰啊！别碰、啊！走。
。你他妈谁呀、啊？想多管闲事。你还没资格知道我是谁。滚！他妈的，有人想找死，有能耐吧？别逞威风了，老板，刚刚多亏了你哈。上车。啊？我老板其实不用的，我其实可以。哦。老板，我们这是要回楚院吗？嗯，周旭等会儿送你回去。呃，楚总今晚约见客户谈生意，喝了些酒。嗯，你干什么？我，我看你脸上有脏东西，我想给你擦擦。嗯这下可以升职加薪，稳了。别动，很难受。哎，老板，你没事吧？周特助，你看看，你这是什么车技？看把老板电了。是啊，你怎么开的车？这个月工资扣光。我，楚总，你这是过河拆桥，卸磨杀驴呀、啊！我上去了，你这，这个工资翻倍。嗯，慢点，老板，台阶，台阶。嗯。今晚。我一定要生米煮成熟饭，拿下楚思燕。唐诗言，唐诗言，他怎么来了？可千万不能让他发现我慢点啊！是你吗？唐诗言，你还敢说你不喜欢他？楚思燕。你都有女朋友了，还占老娘便宜？渣男，难受。谁？都喝多了，还跟个大爷似的，有人伺候。好，好，好，我去给你倒，你先松手，成不成？这么难伺候？好吧。啊！你还有我喂你啊？嗯，都是被惯的，我可拉倒。楚先生。阿燕，现在没有人打扰我们了
，就让我做你名正言顺的女人吧。嗯，你坐这干。我我，楚先生，我看你喝醉了，我就是想过来照顾你一下。周旭没跟你说过吗？没经过我的同意，不许你进我的房间。出去。好，我知道了。为什么你能进他的房间，我却不行？唐诗言。给自己亲儿子下药，亏你想得出来！这妈妈这不也是犯了全天下母亲都爱犯的错误吗？哦，对了，今天是七夕节啊，你可别忘记给人家姑娘送个下药的礼物，知道了吗？啊啊啊啊！啊，行了，妈妈不跟你说了，妈妈要睡美容觉了啊，拜拜。这臭小子，你现在给我过来！老板，你找我。老板，你被人打了。你觉得这个罪魁祸首是谁？啊、呃，该不会是昨天晚上？你女朋友打了你吧，老板，家暴可是犯法的，家暴只有一次跟无数次，我们必须要对家暴零容忍，勇于反抗才是。老板，你放心，这次我肯定是站你这边的啦。那我是不是还要感谢唐秘书？不客气。不过老板，你这女朋友也太萌吧，打的有点不对称，还有点丑嘿。唐秘书也很关心我的家事啊。这么说。猜对了，对什么对啊？这是你昨晚干的好事儿。老板，你听我狡辩，呸！解释，昨天晚上那个是真的，只是一个意外。我这个手啊，他不知道怎么了，突然就不听我的使唤了呢。嗯，是吗？嗯，老板，你大人不计小人过，一定不会跟我计较的，对吧？老板，对不起，我真的知道错了，我没有钱赔给你啊！我还不缺你这点医药费。今天下班你别走啊，陪我去个地方。去哪？去陪我买一个七夕节礼物。老板，该不会是给你女朋友买的吧？算是吧。嗯，我今天有约了，我没空。今天七夕节，你跟谁有约啊？我朋友。男的，女的？男的。看来唐秘书是不愿意陪我加班了啊！啊，那就是唐秘书嫌工资太高了，看不上这点加班费。我现在就给人事打电话，给你降降底薪。别老板，老板，老板，我有时间，我真的太有时间了，我真的特别愿意陪我这风流倜傥、帅气多金、英俊潇洒的老板加班啦！嗯嗯唐秘书真是尽职尽力啊！嗯，抓紧，抓好嘞。出发兵，我听得到。喂，顾峰哥，不好意思啊，我今天可能得晚点过去了。这个好看，这个也好看。还有这个，好看，好看，好看，这个，这个，这个最好看，老板，这个最好看啊，老板，真
上，这款项链是我们店主推的新品，是由卡菲尔大师设计的 B Love 系列的经典款。而旁边这枚手镯则是 B Love 系列中最昂贵的一款，是卡菲尔大师最满意的作品，无比珍贵。嗯，太贵了，真是个没见过世面的土包子，一副穷酸样，就别来逛什么高档珠宝店了，买又买不起，丢不丢人呢？怎么，不服气呀、啊？我说的有问题吗？这个桌子你买得起吗？不是我说的，大姐你谁啊？我买的不买得起，关你啥事？我的也太……我真让你装上了，这里可不是你这种穷鬼能消费得起的地方，还不赶紧给我滚出去！哎，让你装上！你要让谁滚出去啊？谁说他买不起了？你知道什么眼看人低吗？你喜欢这个，我给你买。你买谁呢？老公，他妈！嗨，就你他妈嘴贱啊！你装什么装？你知不知道我是谁？谁啊？我老公可是楚氏集团旗下第九电子公司宣发部的副总监刘大勇。原来是醉卧子公司最无关紧要的部门副总监，怪不得连老板的面都没有见。刘大勇，你在开了。你吓唬谁呢啊！你别在这装什么人物了啊！我呸！你也撒泡尿，好好照着自己什么鬼样子啊！你要是能开除我，我现在跪下来给你磕仨响头。来，你得罪了楚总，被开除了。什么？您是楚总？呸！楚总，我错了，是我高远看人低，是我有眼不识泰山。<笑>你就把我当了个屁给放了吧啊！兄弟了，别开除我了。<笑>你再多说句废话，我让你在整个海城都混不下去。朱总，我真的错了。你你你大人不计小人过，你别开除我了啊！滚！哎哎哎，是是是。哦，坐坐坐。你喜欢这个？不，我不喜欢。它太贵了。我不配。是的，我知道了。抱歉，楚总，给您带来不愉快的购物体验。刚才我们老板说了，刚才那两位不会让他进入我们旗下的任何门店。为表歉意，今天首饰都打九折优惠。九折啊？那把这两个包起来吧。先生眼光真好，这个真适合你女朋友。啊，不，你误会了，我不是他女朋友。好的，先生。不都说，前任的世界就是让人想，想买的东西说买就买。哎，不过不得不说，楚思燕挑的那个手镯好像更好看一点。嗯，送你了。给我了。给我了。这太贵重了，我不能要。这根本就不值几个钱，何况还打了九折，相当于白送。况且我觉得唐秘书需要一些上得了台面的东西，不然我带你出去会给我丢人的。你嫌我给你丢人了？那不然刚才为什么会闹这么一出啊？送你你就收着，哪那么多货？哎，老板，我最后再确认一遍。这个手镯确实是送了，对吧？应该不会从我公司里面破吧？再多说一句废话，就一分不舍的从你工资里扣。哎，顾峰哥，顾峰哥，师言，不是说晚上去找你吗？你在这干嘛呢？我去给你挑礼物了，这是你的，这也是你的，这个是给茵茵的。你已经收到礼物了。嗯，你说这个，你这个是我老板送给我的。哎，顾峰哥，这就是我老板，楚氏集团总裁。你看他穿的人模狗样的，实际上他就是个无聊的脱发匠。老板，这是我朋友顾峰。您就是石岩的老板呀，我经常听他提起您，感谢您对我们家石岩的照顾。你家石岩？黄秘书。嗯。明早公司早会，你六点半前到公司整理文件，不许迟到。六点半，大哥，我睡不睡了
，你老板怎么走了？不知道，嗨，管他呢，必须去发送。嗯，好端端的，老板送你礼物干什么？他不会是喜欢你吧？不可能，绝对不可能！你在这说什么地狱级的笑话？男人了解男人，我感觉他看你的眼神不正常。不不不不不不，顾风哥，你不知道。我老板他眼高于地，他是绝对不可能看上我。况且人家有女朋友，真的，真的。我今天陪他出来逛街，就是为了给他女朋友挑礼物啊。这个手镯嘛，嗯，估计是他良心发现了。他之前太压榨我了，就顺手送给我，补偿我的。不过话说啊，我觉得以他的尿性，很有可能要把这手镯要回去的。哎，没准可能真的是这样。我觉得吧，他这人很不靠谱，而且我跟你讲，他可讨厌了。你有没有发现，你三句话都没有离开你老板？有吗？你是真的讨厌你老板吗？其实也没有多讨厌，顶多就是吐槽吐槽。好了，顾风哥，今天你过生日，我给你定制了一个很大很大的蛋糕。我打算下班就去取的，没想到被拉过来挑礼物了。这样，我们现在去取蛋糕，然后我们一起去酒店，然后等我姐，好不好？好，走。楚先生，楚先生，对不起，你不要赶我走，好不好？我知道错了，我以后一定守规矩，没有你的命令，我一定不会去打扰你的。求求你不要让茵茵走。让我留下来陪你吧，银晶。我记得你之前跟我说过，你好像有一个妹妹，对吧？楚思燕为什么突然会这么烦？难道她发现什么了？她只是我的一个干妹妹，平时不怎么来往的。我从小就没有兄弟姐妹，我和妈妈独自生活。我爸爸十年前就出意外没有了。好吧，这个送你，送我的。嗯，好漂亮，我好喜欢。嗯，那就好。你能不能帮我戴上啊？好看吗？好看。阿姨，我知道你心里是有我的，对不对？楚先生，对不起，我就是因为太高兴了才会这样的，我以后不会了。你不要生气好不好嘛？楚思燕，我迟早会拿下你，你只能是我的。喂，茵茵，你在哪儿啊？不是说今天我生日吗？咱们聚一聚。我和诗燕都在这儿等你好久了。知道了，我现在就过去。感谢大家都这么忙，还能来参加我的生日，谢谢。姐，怎么啦？几天不见，不认识我啦？你这穿的。不好看吗？好看是好看，就是有点儿。顾风哥，好久不见。谢谢。哎，这不是千达菲力吗？这个牌子最便宜的也得十几万呢。茵茵，你什么时候这么有钱了呀？我现在的工作月薪十几万呢，买个手表还是买得起的。妹妹跟顾风哥关系最好。你送什么礼物了？我，哎，你说巧不巧，诗言也送了顾风一块手表，这个表也就一两千块钱吧。妹妹啊，你真应该换一个工资高一点的工作。嗯，礼礼礼轻情意重，我都喜欢。嗯，都别愣着了，人都到齐了，吃吧吃吧，来。这项链怎么看着这么眼熟？好像是我老板买的那条。姐，你这项链啊，我。
我这项链价值不菲呢，是我男朋友亲自给我定制的。什么？你真交男朋友了？对呀、啊，我男朋友又帅又有钱，还对我死心塌地的。如果我没看错的话，是卡菲尔大师 Glove 系列的吧？最经典的款式。不过这个也不是定制的吧？哎，师爷，你这手镯。你这手镯和茵茵的项链是同系列的，是 Glove 系列最昂贵、最顶级的款式。你手镯哪来的？我我老板送我的，可心也送你的。你跟他什么关系？为什么送你啊？这个事儿就说来话长了。我老板逛街给他女朋友买礼物的时候，嫌我穿的太寒酸了，就顺手送给我了。嗯。不过姐、啊，你这项链说起来跟我老板送给他女朋友的真的很像，怎么可能？这口是我男朋友亲自给我定制的，上面还有我名字呢，独一无二的。算了，哦、说了你也不懂。看来真的是我想多了，我姐怎么可能是楚巴皮的女朋友呢？哦，原来是这个定制啊，那你男朋友确实对你挺上心的呢。不过。这个项链确实是最经典的款式，还是诗言的那个手镯更值钱？怎么可能？看错了吧？我可是卖珠宝的，怎么会看错？诗言的那个手镯价格比你这个项链的价格高不止五倍。原来这手镯这么贵啊！不过话说，楚思燕送你这么贵的手镯，这葫芦里到底卖的什么药？楚思燕送唐诗言的东西竟然比送我的好，该死！我男朋友当时也要给我买这个手镯，是我自己没看上。像这种便宜的手镯，我想要多少他就能给我买多少。算了算了，我男朋友等我过节呢，我先走了。哎，依依。哎，姐，等等我。嗯，你们慢慢吃啊，我我适配一下。这个车怎么这么眼熟啊？哎，顾风哥，你说姐姐她男朋友到底靠不靠谱啊？她不会被人给骗了吧？要不然我们追上去看看。啊、嗯。喂。喂，庞秘书，你现在人在哪儿？我，我跟我朋友在马路边。你刚才做的企划书不合格，现在立刻马上来楚院给我重做。啊？喂？喂、啊？无良老板，气死我！怎么了？无良老板要求加班，我现在得去楚院。必须去啊！那我送你。不用了，你还是留下来陪客人吧。路很远的，我送你。好。这个人怎么那么像殷殷姐啊？殷殷不会在这，是你看错了吧？说的也是，这里是楚思燕的地盘，姐姐怎么可能跟她扯上关系呢？那我不跟你说了，我先上去了。我在这儿等你。不用了，我还不知道改到什么时候呢。你先回去吧，拜拜。哎哎哎！小心。知道了，你快回去吧，拜拜。楚先生，你这身上什么味道？哦，我去参加朋友的生日聚会，可能是酒店熏香的味道。我不喜欢闻这些乱七八糟香薰的味道。我马上去清洗。老板。我去洗澡了。这个人的背影确实像姐姐啊。嗯，老板，刚刚那个是你女朋友啊？洗澡，看不出来，这个姓楚的，喜欢这么直接的吗？上来。啊，嗯。
。桌面上第一个，你发我的企划书，能做。老板，这个策划它是有什么问题吗？这么明显的问题，有看不出来吗？所以，这么明显的问题，它到底在哪儿呀？你脸上长这俩窟窿是当摆设的啊？这么明显的问题都看不出来？开头、中间、结尾都不行，重做。好的，重做你大爷！万恶的资本家！老板，我改好了，你看看。你这身上是什么味？酒店熏香的味道吧？怎么了？他和沈盈盈进来时身上的味道一模一样，巧合吗？老老板，你是闻不了这个味道吗？没有。那老板，你看这样改行吗？行，不错。不错个头啊！我就改了个格式，这货果然想整我。老板，那我就继续往下改吧。嗯。看得出来，唐秘书怨气很大呀。怎么，是不想加班了？哪能啊，老板，我最喜欢加班了。那就好。呃，唐秘书，嗯，晚上跟朋友玩的还开心吗？开心。你为什么不转身叫我过来？我玩的那么开心。我听得到。不过，我还是想提醒唐秘书一句，要注意私生活。什么意思？难道他发现那天的人是我了？有些人看起来一表堂堂，其实是一个衣冠禽兽，你可别被他们骗了。这是在说你自己吗？我看你那个什么哥，就是这种人。他看的眼神不单纯，你再离他远点。不可能，老板，你想多了。古风哥的为人，我还是很清楚的。对了，老板，你送我的这个手镯很贵，你知道吗？你想说什么？我听说这个手镯是什么耳大师的最顶级款式，要比那个同系列的项链贵好多倍啊！那是仿的，仿的那个什么卡菲尔大师的那手镯，还打了折了，不值几个钱。真的？怎么这么多废话？快看你的企划书。老板，我改好了，要是没有什么问题的话，我就先回去了。哎，等等。嗯，老板，你还有什么其他的事吗？回做饭了。嗯，都这个点了，你还没吃饭？哦，是啊，不像某些人，有人约还有可口的饭吃。什么饭呀？三倍加班费。好的，老板。实不相瞒，在下精通八大菜系，满汉全席，真主红烧，样样精通，请。你没事吧？嗯，没事。这就是你说的满汉全席，样精通。老板，你应该不会扣我三倍加班费的。嗯，别动，有脏东西。现在看就顺眼多了。妈，和楚先生说我身体不舒服。好，好，好，是。我看你有种熟悉的感觉。唐诗言，你是不是有事瞒着我？我，先生。沈小姐身体不舒服，你快去看看吧。身体不舒服就让她去找医生，我又不会看病。沈小姐难受的厉害，先生，你还是去看看吧。等我，走。哼，你让我等就等啊！什么？楚先生。你愿意过来看我，证明你心里还有我，对吗？生病了就别想这么多。
医生在来的路上了，我还有事儿，就先走了。你是真的有事儿，还是要去陪那个女人？楚先生，对不起，我说错话了，我是因为太在乎你了，所以才口无遮拦。别愣着了，快进来给他看看，他得的什么病？好嘞。身体没什么问题，只是受了凉，休息休息，吃点药就好了。嗯，行，谢谢啊。你也听到了，吃点药就好好休息。你别走，松手！为什么？你为什么要这么对我？你如果不喜欢我，为什么要让我做你的女人？你为什么要让我？是你自己在一千万和搬进楚院之间选择了后者。我做这些只是出于对你的责任，对你做出的补偿罢了。我不喜欢你，你也不必再奢求什么。如果你后悔的话，可以拿一千万离开这里。唐诗言，不会让你得逞的。如熙言，你只能是我的。他人呢？先生。他人已经走了，他临走时让我把这个送给你。唐小姐说，虽然他厨艺不佳，但泡泡面一流。春姨，你这么晚了还没睡啊？啊，师爷回来了。春姨，我姐她有男朋友了，您知道吗？啊。嗨，瞧我这记性！哦，依依前两天就和我说了，他还让我告诉你了，我给忘了。原来您知道这个事儿啊？啊，知道。依依啊，能找到一个呃对他好的男朋友，我不反对。哦，对了，师爷，您什么时候又找一个男朋友啊？呃，我看那个顾风就挺适合你的。嗨、啊、嗨，我还是先趁年轻先拼事业吧。哦，时间也不早了，我先去睡了。沈姨，你先休息，晚安。哎，师爷，老板，时装秀的模特人选拟好了你，你睡着了。啊！对，对不起，老板，这这这这这这这只是一个意外，我我真的不是故意的，我是想好心帮你剪个毯子，你要小心我。啊！爸，老板，我头发好像卡住了。哎，啊！我哪摸呢？老板，茶的真的很疼，你要不先把裤子脱了，方便我弄出来。唐诗言，楚总，这是你要的文件。走。啊啊啊！啊啊对对对，对不起，老板，王姐，这件事真的不是你想的，老板，我先去忙了啊。楚总放心，我什么都没看见。楚总，这是这次时装秀的模特人选，请您过目。哦，不用了，直接用唐秘书拟定的人选吧。呃，还有，明天星际时装周，交由唐秘书全权负责。是，楚总。哎，等一下。楚总还有何吩咐？帮我把唐秘书给我叫来。是。又是唐诗言，这样下去，他一个小小的秘书都要爬到我头上去了。唐秘书好本事啊，哄得楚总把这么大的项目都交给你。啊、行了，别装了，楚总叫你了。哎，那他有说什么吗？我怎么知道？喂、哎，不是。这什么人啊，朝我发什么火？我长得很像垃圾桶吗？我，你。老板，你找我还有什么事吗？明天的星际时装秀，你全权负责。什么？我全权负责？这边设备都检查过吧？没问题 ，OK。
方姐，一切都安排好了。唐时言，这可是你逼我，搞砸了这次时装秀，看你还怎么分身。都准备好了吗？嗯，所有设备都检查过了，确保没有任何问题。珊姐，不好了，出事了！模特一姐苏梦瑶失联了，她的团队现在根本联系不上。什么？好好的为什么联系不上？怎么回事？唐秘书，你是怎么办事的？这次时装秀这么重要，你却出了这种差错。是啊，这唐秘书也太粗心了。这时装秀马上就要开始了，现在重新找人肯定是来不及了。要是这次时装秀搞砸了，那我们公司一整年的薪水都白费了。到时候唐秘书就是我们公司的大罪人。大家对不起。老板，对不起，啊，这次都是我的原因。楚总，我倒是有一个主意。苏梦瑶小姐的身形跟唐秘书相似，不如就让她代替上台。唐秘书，你觉得怎么样？我抬起头来，你能上场吗？我试试。好，我相信你。好，还有时间，你赶快去换衣服，最后你压轴。好。唐诗言，我不会让你这么轻易得逞哇，好漂亮啊！啊，这美女谁啊？长得这么漂亮？不是说压轴登场的是模特一姐苏梦瑶吗？怎么换人了？你管她呢？照我看，这美女长相身段一点都不比苏梦瑶差。嗯，你说的也是。你这反射弧还挺长的，刚不还在台上，要数遍不惊，游刃有余吗？还好没真伤到。那这不是没办法吗？只能硬着头皮上了。哎，老板，你说我这一次算不算是将功赎罪啊？嗯，该讲讲，该罚还是得罚。我说的是让周旭去查在背后捣鬼的人了。你相信我？我一直相信你。老板，你一直盯着我，是我脸上有什么脏东西吗？你之前是不是去过皇冠酒吧？皇冠？去过是不是？我酒品不太好。不怎么去酒吧，是不怎么去，还是从来就没有去过？老板，你突然问这个做什么？啊，没什么。今天晚上公司庆功宴，就在皇冠。好，那我去换身衣服。哎，别去，这身衣服很适合你。这我可穿不起，这可六位数呢。送你了，自家旗下的衣服，你穿着正好当免费宣传了。还能这样？嗯。你今天真的很美，老板，你这么夸我的话，你女朋友不会吃醋吗？啊，我其实，笑天集团张总找你，知道了。唐诗言，唐诗言，他可是有女朋友的，不能对他动心，一定不能。这贱人竟然又逃过一劫。
气死我了！听说你恨透了唐诗言，我可以帮你一起对付他。你是谁？我是你们楚总的女朋友，你们楚氏集团未来的总裁夫人。你为什么要帮我？因为我也恨唐诗言，恨他勾引我男人。我调查过你，你用了十年的时间才勉强爬到今天的位置。他才来公司多久？这么轻而易举就取得了楚总的信任。如今已经爬到你的头上了，你甘心吗？我当然不甘心，可楚总偏袒他，我又有什么办法？只要你愿意，我可以帮你一起除掉他。从此以后，你还是楚总最信任的人。夫人，只要你能赶走唐诗言，我什么都听你的。我就喜欢你这种识时务的人。如果楚总知道他和别的男人鬼混，还会和他在一起吗？知道怎么做了吧？正式的发布会能这么成功，唐秘书功不可没。来，让我们恭喜唐秘书，都是你们抬举我了。这次我只能算是将功赎罪。唐秘书的人品，我们大家都很清楚，肯定是有人故意陷害唐秘书，一定要把这个人揪出来，还唐秘书一个清白。啊，干杯！楚总好，楚总好。哎，都别拘着，继续啊。坐，坐。楚总，嗯，我敬您一杯。那你是要敬我什么呢？敬敬您对我的悉心栽培。不敢当，以后唐秘书少在背后骂我两句，我就知足了。唐秘书这次表现不错，年终奖翻倍。真的？嗯，谢谢老板。嗯唐秘书，我也敬你一杯，恭喜你了。哎，谢谢。酒品不好就少喝，我替他喝。哎，我们玩真心话大冒险吧？好、啊。我赢了，珊姐，你输了。你选真心话还是大冒险呀、啊？大冒险，给你通讯录的第一个异性朋友。打电话说，我喜欢你，不是吧，月月，你玩这么大呀？愿赌服输嘛，好吧。哇，我现在选真心话还来得及吗？我现在选真心话还来得及吗？诗言姐，啊，怎么还带晦气的？不带你这样玩的哈！我喜欢你。<笑>哎，别起哄，别起哄。诗言姐，我们继续吧。好，嗯。我又赢了，诗言姐，你还真的是个幸运儿呢。这次啊，你选真心话还是大冒险呀？真心话，真心话也成吧。珊姐，你有喜欢的人吗？有。谁呀、啊？那个人，我认识吗？算是认识吧。你果然喜欢他。你们继续玩，我还有事儿。哎，嗯。发什么脾气啊！喜欢你你还不乐意啊？果然是个渣男！恭喜你啊，诗言！不得不说，你确实是一个很优秀的人。这次我心服口服。真心恭喜你！药已经让他喝下了。我我先出去一趟。李总，人已经给你送来了，答应的合作。
么没说呢？哎，刚才还说呢。好、啊，你们继续。你你这这也太不够意思了吧！一个女人而已，给我玩儿呗！再多说一句，我废了你！饶命啊，楚楚总！陆向南，从今天开始，我们的合作就此取消。限你十秒钟之内消失在我面前。滚！这这，咱有话好好说。合作这么大事，你说取消就取消。你。是啊，这么烫。南树，小帅哥，你中药了，我带你去医院。你走。你一道光暖心。哎好熟悉的感觉。我把你私藏，不容人分享。不是吧？又来？这我他。把老板给睡了，楚总，我酒品确实不太好，昨晚没干什么吧？怎么，这么快就忘了？我，我昨晚干什么了？你说呢？嗯嗯嗯，这些都是我弄的。干嘛？听话点。嗯，楚总，要不然我赔你医药费吧？赔我医药费啊？那你是不是也得赔我的误工费和精神损失费啊？嗯，那你说说吧，我要赔多少呀？唐秘书应该知道，耽误我这段时间，我可以赚多少钱？我帮你算一算啊。个十百千万，别说了，我赔不起。那就卖身打工还债。走啊，上班去。老大最近艳福不浅吗？生气那猥琐的眼神，让查的事儿查的怎么样了？呃，查出来了，下药的确实是陈安芳，还有陈安芳收买了苏梦瑶。这是监控视频，视频当时被损坏了，我找人恢复过了。监控显示下药的确实是陈芳，把陈芳给我叫来。哎，是。楚总，您找我？你被开除了。什么？你现在去人事部办一下交接。楚总，我好歹在你手下工作这么多年，我做错了什么你要开除我？你干了什么？你心里自己清楚。嗯、怎么会这样？我明明让人把监控视频毁了。楚总，这视频是合成的，有人故意栽赃我。楚总，我是冤枉的，你要相信我呀！你当我傻吗？你做的这件事情足够把你抓起来了，把你辞退了，够给你情面了，好自为之吧。呃，楚总，这是沈小姐给你准备的便当。嗯。嗯老板，这是你要的文件。哎，世言，嗯，吃饭了吗？
，没吃的话一起吃啊。怎么，不合胃口？那扔了吧。别别别别，浪费粮食可耻，这扔了多浪费啊。这味道好熟悉，好像姐姐做的味道。味道还行啊，你吃不惯、啊？没有没有，老板，嗯，这个是我刚用过的筷子，谢谢。怎么了？是身体不舒服吗？没事，估计是昨天晚上吃坏肚子了，我缓缓就好。我走，我送你去医院。呃，楚总，您约了丁总一小时后见面。哎，没事，老板，您工作重要，我自己请个假去医院就可以了。我说了，我送你去。真不用，我现在都感觉自己好多了。老板，你先去忙吧，我自己可以的。呃，那我让周旭送你去，有什么消息马上联系我。是，周总。去吧。周总。恭喜你怀孕了。什么？怀孕？嗯我该不该告诉楚思燕？楚思燕知道了会怎么做呢？毕竟他有女朋友。上车，我送你回家。上来呀！检查结果如何？没什么问题，医生说就是肠胃不好，有毛病了。肠胃不好还是螺蛳粉，还搭配冰美式啊？你不难受谁难受？你怎么知道我这么清楚？我给你放两天假，回去好好休息。老板，前面停车吧，我到了。你也住新奥城？对啊，你难道也有认识的人住新奥城啊？没有。呃，你家里有姐姐或者妹妹吗？我有个姐姐，有个姐姐，干什么？你不会想对我姐姐下手吧？你想什么呢你？呃，那你姐姐在哪？我姐姐说她出去工作了。谢谢老板，那我就先回去了。走啊，我送你上楼。不用麻烦了，老板。不用麻烦了。啊。怎么，家里有人不方便啊？那倒没有，没有吗？这里是姐姐。姐姐，乐乐，你刚给我买了糖给姐姐一个啊！谢谢乐乐，姐姐下次带你去买好吃的好不好呀？好。是呀，这帅哥是你男朋友，长得还真不错啊！不是不是，他是我老板。那可惜了，你这老板还真不错，还亲自送你回家，乖孙，我们走。林姐姐，拜拜，拜拜，拜拜。林姐姐，你很喜欢孩子呀？那是肯定的啦，乐乐也是我看着长大的。小孩子这么可爱，你难道不喜欢小孩子吗？不喜欢，小孩太麻烦了。难道你打算一辈子都不要小孩子吗？至少现在没有多大钱。老板。我是说，万一，万一有个女人生了你的孩子，那没有万一，就算有我也不会承认。我的孩子只能是跟我喜欢的女人所生。生气了？哪敢跟您生气？顾风格，你咋来了？水泥呢？阿姨啊，去看茵茵了。我正好没什么事儿路过，我就给你们做点好吃的吧。来，来来来。你好，今天有口福啦
。哎，您是楚总吗？感谢您送时间回来，您进来坐。不必了。行了，您慢走啊，您摔着。不是好东西，<笑>你回来的正好，刚出锅的酸菜鱼，赶紧吃。嗯，好吃。哎，嗯，楚总怎么送你回来了？回家路上遇到的，我们就一起回来啦。我记得楚总住的地方跟这儿不是一个方向吧？在医院附近遇到的。医院？你怎么了？顾风格，我跟你说实话吧，我怀孕了。啊？今天刚在医院检查过，已经九周了。谁的孩子？楚思燕的。王八蛋，我找他去。哎事情不是你想的那样，顾风哥。那是哪样？那天他中药了，然后我也喝多了，就不太清醒，阴差阳。哎呀，反正他也没有欺负我，这件事也怨不得他。他是不是不想负责？啊，不是不是，他还不知道，我还不打算告诉他。你想做单亲妈妈？嗯，这是我的孩子，我想把他生下来。你想好了？嗯，顾风哥，你知道的，我一直很喜欢小孩子。你看，这不就巧了吗？顾风哥，我知道你很担心我，但是你放心啊，以我现在的能力去养这个小孩是绰绰有余的。嗯，况且这不是还有你跟英姐的吗？顾风哥，在我心里。我一直把你当成亲哥哥对待的。自从我父亲去世以后，我就跟着我姐还有沈怡相依为命。你帮了我们太多太多了，我是从心底里都很感激你的。沈岩，嗯，我帮你不是想让你感谢我，我帮你是因为我喜欢你。你喜欢我？我知道你不喜欢我，你喜欢的是楚子燕吧？你怎么知道的？因为你看他的眼神，跟我看你一样。说出来我舒服多了。我告诉你没别的意思，只是我不想对你的感情见不得光。以后我继续做你哥，当你孩子的干爹，做你们俩的守护神，永远照顾你。顾风哥。谢谢你。啊，好肉麻呀！哎，你怀孕的事儿，要不要告诉阿姨和爷爷？我会找一个合适的时机告诉他们的。好。啊，终于弄，累死我了。小豆芽。你能不能用你那一部分富贵基因都有一夜暴富呀？这样呢，我就再也不用受你的奶粉钱奴役了。五点五十七，五点五十八，五点五十九。珊姐，整点走呀！难不成有情况？你该不会着急约会去吧？你呀、啊，多工作少八卦。拜拜，明天见。拜拜，明天见。喂，老板，你人在哪儿？我已经到家了。你是属蜗牛的啊，刚下班五分钟，这么快就到家了？什么意思啊？头一梭就回壳里了？老板，我已经上地铁了，你有事就找周特助吧。胡尔赫的资本家，你肯定又想让我加班。老牛已经八十天没有正常下过班了，你能不走？唐秘书，你怨念很深啊。老板，啊，好巧啊，我差一点就能上地铁了。你这差一点也差挺远的呀，上车。老板，你这是要去哪儿呀？你去哪儿？
，下班了，回家。顺路，送你。顺个鬼的路啊！算了，你是老板，你说的对。老板，嗯，那你把我放我家门口就行。好。没错，就是他了。喂，收到人，我看到了。别忘了事成之后给我一百万。好。唐诗言。这就是你得罪我的代价。不请我上你家坐坐？不方便。还不方便？你那个什么哥还在你家？应该不在了吧？应该。唐诗言，你就这么随随便便让别的男人进你家，还问你家要什么？顾峰哥不是别人。老板，你要暂时没什么事的话，我就先走。小心！楚西，楚西，楚西，楚西，楚西，你醒醒，你别吓我，楚西，醒醒。是新耀城东南门，有人被车撞了，伤得很严重。你们快点过来，快点过来！朱思远，你醒醒！出事了，弄错人了！你说什么？说他车，老板出车祸进医院了，怎么办呀？什么？你你现在在哪儿？医院。好，你别慌，我马上过去。嗯。这医生，那怎么样了？不行了，这不可能，这是死意。唐诗言。唐诗言，我不要啊！你吓死我了！啊，不怕不怕啊！没事了，不用担心，病人只是轻微脑震荡，外加多处擦伤，没有生命危险，都住院几天就好了。好，谢谢医生。这医生咋那么奇怪呢？他说话咋还打喘气儿呢？医生。时间半妥了吗？夫人不好了，该死的唐诗言命大，又躲过一劫。楚总为了救他，已经进医院了。警察现在在抓我们，我该怎么办啊？楚现在进医院了，夫人求求你救救我吧，我不想去坐牢啊！慌什么？我会给你一笔钱，出去躲一躲。没想到这个小贱人的命这么硬。老板。肇事者还在追查，您受伤的消息要告诉沈小姐吗？不用了，先忙好自己的事儿。老板，嗯，你受伤的事情为什么不告诉你女朋友呀？受伤的事跟她有什么关系？哎呀，刚才你为我流泪了，你在乎？谁流泪了？谁流泪了？我没有。不过老板，你为什么要冒死冲过来救我呀？呃，我就是当时脑子一热，腿脚就不听使唤了。嘴硬。不过能看到你对我这么上心，我受点这伤啊，也值了。你可不能瞎说，万一你有什么好歹……嗯，你怎么？我会愧疚一辈子的。再说了，你撞坏了，我可赔不起。哦
到时候不知道还要吃多少官司。哼。哦不。不。哦，真的不啊。你怎么了？没事吧？这鱼汤味道好鲜啊，胃管真好难受。那就别吃了，回头我再让周旭送点你喜欢的来。这样感觉好点吗？嗯。唐诗言，嗯，你胖了。嗯。胖点也好，胖点也好看，我喜欢。胖你妹呀！肚子里有孩子呢，老板，你女朋友没有说过你情商很低吗？我情商怎么低了？再说我情商低，关他什么事？老板，你这样的人能有女朋友，真是个奇迹。你怎么来了？你们认识？她是我姐啊。你姐姐？雪，你怎么过来了？你跟楚思燕认识啊？我是阿燕的女朋友，我为什么不能过来？倒是你，你在这干什么？你是楚思燕女朋友？当然了。阿燕，你受伤了怎么也不告诉我？你这没事吧？啊！行行行行行行了，你来这儿干什么？阿燕，我错了，你不要生气好不好嘛？怪不得，怪不得你会出现在楚院，怪不得那些饭菜的味道那么熟悉。原来你是他女朋友。你们是把我当傻子耍吗？是、哎、妹妹，我说你小心点。妹妹，我不是有意要瞒着你的，我是真的喜欢他。我想找机会告诉你。哎、是呀。啊，楚先生，是呀，楚先生，对不起啊，我不知道妹妹在这儿，我对不起，我不知道。哎呀，你滚啊！谁呀？谁呀？唐诗言，他去妇产科干嘛？难道？放心吧，孩子没什么问题，以后要注意啊，孕妇的情绪不能波动太大。我知道了，嗯、谢谢医生。嗯，什么？她怀孕了？啊，不行，如果楚思燕知道她怀孕了，那我那晚的事就瞒不住了。我得想办法除掉这个孩子。喂，帮我伪造一份孕检单。沈小姐是唐秘书的姐姐，所以您怀疑那晚上的人是唐秘书？嗯，黄瓜那边说监控视频被人损坏了，无从查起。这么巧合，那肯定有问题。是啊，去恢复监控记录。哎，对了，是你跟沈英说我住院的这件事的？不是，那他怎么知道我住院的？你顺便查一下他吧，我觉得他肯定有事瞒着我。是。楚先生，你回来了。你是怎么知道我住院的？我是听说的。听谁说的？听。周特助说的，是吗？楚先生，你是不是觉得我擅作主张去看你，打扰了你跟妹妹？那天晚上你为什么不喜欢管？我是陪朋友去的，然后我就喝多了，后面的事情不记得了。他果然怀疑了，还好我提前让人把监控视频毁了。你应该知道骗我的下场。我发誓，我真的没有骗你，楚先生。是不是有人跟你说了什么？是不是妹妹她？没有，我会再给你千万，不然就行了。什么？楚先生，你不能这么对我呀！我怀孕了。怀孕了。啊。嗯我求求你不要让我走，好不好？宝宝已经九周了，他不能没有爸爸呀。思燕，听说你受伤了。妈，你什么时候回来的？你个臭小子，你出车祸进医院也不说一声，你没事吧？我没事，妈。这是，夫人
，我求求你不要让楚先生赶走我，好不好？我怀孕了，这以后不能没有爸爸了。阿姨，他说的是真的。你这个混小子，无法无天了，是不是？自己的孩子都不要了。孩子，你你别哭了，这事情我给你做主，绝对不会委屈你跟孩子的。下个月啊，就让你跟阿燕订婚。妈，我不同意。此事由不得你做主，你别给我胡闹。哎，阿燕，你给我回来！这个混小子。夫人，你消消气。不过，算我还是离开这里吧。楚先生不喜欢我，他只喜欢唐诗言。我和宝宝在这里都是多余的。唐诗言是谁？唐诗言就是他的秘书，不知道给他灌了什么迷魂汤，对他也得死心塌地的。楚先生这次车祸受伤，就是因为要救他。什么？都怪我太笨了。我没有唐秘书的手段，做不到楚先生的心里。这次楚先生一定是听了他的挑拨，才把我赶走的。孩子，先别哭，岂有此理！我到底要看看哪个狐狸精居然敢这么勾引我儿子！不行，老李，放消息出去，就说阿燕下个月订婚。你就是唐诗言，请问您是？我是阿燕的母亲，你跟我来，我们谈谈。我希望你有自知之明，赶紧离开我儿子。这卡里有一千万，我相信唐小姐是聪明人，应该知道怎么选择。楚夫人，我听不懂你什么意思。你的所作所为，英英已经告诉我了。像你这样的人，根本就不配进我们楚家。实话告诉你吧，英英这个儿媳妇，我是认定了。而且她已怀了我们楚家的嫡长孙，下个月他们就要订婚。至于你，要是不想自取其辱的话，就赶紧立刻从阿燕的眼前消失。你说什么？我姐她怀孕了？是呀。所以我要是你，就乖乖拿着这一千万，远走高飞。耳听为虚。眼见为实，楚夫人，希望你不会后悔你今天所说的话。您放心，我会离开楚氏的，这钱我就收下了，毕竟我受之无愧。小豆芽，你奶奶送你的奶粉钱，妈妈就先替你收下。去你大猪蹄子！姑奶奶，我不伺候。楚总，那日的肇事者经查清，叫唐小龙，人称刀哥。十年之前因国事杀人被捕入狱，判刑十年。一个月前刑满释放，但是据调查，他刚出狱就借了高利贷。三日之前，他的卡里多了一百万，应该是交易达成，买凶杀人。打款人查出来是谁了？那人非常谨慎，匿名打款，目前什么都没查到。那这个刀哥有交代什么吗？他非常随意，目前什么都不肯交代。这个傻女人，连得罪人都不知道。你继续去查吧，顺便把唐秘书给我叫进来。今天老夫人来公司叫走了唐秘书。我妈，我妈来找唐秘书了。老板，我有件大事要通知你。我要辞职。你要辞职？我不批。我有不得不离开的理由，请您谅解。老板，你可别怪我，实在是你妈给的太多啦。我不理解，唐诗言，如果你是因为你姐姐的事情给我闹脾气，我可以解释。唐诗言。所有人都可以误会我，只有你不行，你知道吗？误会，是你瞒着我跟我姐在一起有了孩子是个误会，还是说
，你跟我姐要订婚的时候。如果我说这些都是误会呢，老板，我很像一个傻子吗？好，您现在可以不相信我，但是订婚这件事是我妈决定的，消息也是她放出去的，我没有同意，我喜欢的人只是你。你说什么？你喜欢我？我喜欢你，我很久很久之前就喜欢你了。老板，这个玩笑一点都不好笑。我说的字字真心。我喜欢你，你喜欢我吗？我喜欢你，我们就能在一起了。那我姐怎么办？我姐肚子里的孩子怎么办？我可以让她搬出去啊，我会给她补偿，同时也跟她讲清楚，我只想跟你在一起。我爸在我十五岁那年就去世了。是沈怡养大了我，供我上学。沈怡她对我有恨，如果我姐过得不好，我也不会开心。你能明白我的意思吗？我就不明白了，你就这么想让我跟你姐在一起吗？回答我。是。好。好，那。原来我在你心里一点都不重要，是你随意就能舍弃的。原来他也是喜欢我的。阿燕，你回来啦！我妈去找唐诗言，是不是你挑唆的？我，我是不是跟你说过要安分守己啊？从今天开始，我滚出处里！阿姨，我不要搬出去，我已经是你的人了，我怀怀了你的孩子，你不能这样对我！哎呀，阿姨，这是怎么了？这是这是怎么了？不知道怎么了，他铁了心的要把我和孩子轰出去。依依，你放心，有我在呢，我不会让这小子乱来的。我的亲妈呀，能不能别在这掺和了？他今天必须走。还有，我不会跟他结婚的，让他死了这条心。你这个臭小子，说什么糊涂话呢？夫人，我求求你，救救我的孩子好吗？<笑>依依，阿姨，你还愣着做什么？赶紧叫医生呢！叫叫许医生，我的产检是他做的，他了解我的情况。喂，许医生，不好意思，我动了胎气，麻烦你赶紧来一下。哎，医生，我儿媳妇没事吧？放心吧，苏夫人。孩子没什么大碍，只是要切记，以后千万不能让孕妇情绪激动，不然的话孩子难保啊。啊，好，谢谢医生。哎呦，谢天谢地，多亏你跟孩子没事，都怪茵茵不好，让楚夫人担心了。茵茵啊，你说的这个什么糊涂话呢？我知道你受委屈了，你呀、啊、就在我这安心的住下，我看还有谁把你赶走？臭小子，你去哪？打电话，一定又是唐诗言那个贱人和阿燕说了什么。好啊，既然你不仁，就别怪我不义了。只要除去唐诗言和他肚子里的孩子，楚思燕就是我了。哎，罗旭，去帮我查一下那个许医生。许医生，查茵茵怀孕是否真假？是。来了，妹妹，进来吧。我被阿燕赶出来了。楚总，您让我查的事儿我查到了，我查到许医生账户里做了二百多万，顺着查下去发现，沈小姐的怀孕是假的，是许医生。
，我拿走到尾章。我就知道肯定是这个女人搞的鬼，送去县城。妈妈，我被阿燕赶出来了。我和孩子以后怎么办、啊？依依，那事到如今，要不就把真相告诉石岩？不行，阿燕要知道我骗她，她一怒之下会杀了我的。那那怎么办呀？我有办法，妈。啊！但是你得配合我。秘密只能是秘密，只有死人才不会说话。我只会做面了。香就是吃吧。哦，妹妹，我怀孕了，想吃点酸的，你帮我拿点醋好不好啊？这是什么？让人乖乖闭嘴的药。不行，这……妈，我们现在是一根绳上的蚂蚱，如果楚思燕知道我骗她，你觉得我能好果子吃吗？可是，这这，姐，嗯，你有没有想过，你打算接嫁怎么办？妹妹觉得我该怎么办呀？我为什么被赶出来？你心里最清楚。你什么意思？你说我什么意思？不是我的好妹妹教唆阿燕这么做的吗？你也喜欢她对吧？我没有，我没有让楚思燕赶紧出来，没有否认，你就是喜欢她对吧？好，既然这样，你就别怪我狠心。你要干什么？当然是除掉你和你肚里的孩子。阿燕只能是我的孩子。你对我的孩子做了什么？什么孩子？妈，我没跟你说。她怀了阿燕的孩子，啊、什么？誓言怀孕了？那你刚才还……救救我，谁？救救我！誓言，誓言，妈，你是选择帮他还是帮我？誓言，他怎么来了？誓言，妹妹。是，你没事吧？啊！你让开！师爷，师爷，醒醒！坚持一下，我带你去医院。爷爷，完了！楚心，这次一定会弄死。我们一起去救师爷。哦不，妈去救他。让他看在我养他一场的情分上，求他饶过你啊！没用的，没用的，他不会放过我的啊！怎么办？怎么办？啊！我赶紧离开这里！不，找楚夫人，楚夫人会帮我的。哎，云逸，云逸，师爷，师爷，师爷，醒醒，醒醒！你别吓我。再坚持一下，马上就到了。还这么慢，是没吃早饭吗？快点！师爷，师爷，坚持一下。师爷，这位家属，这里是妇产科，请在外面等。他没事的，他没事的。副总，全市最具权威的专家都在这里，唐秘书一定会没事的。石岩呢？他怎么样了？又是你。他怎么样了？他孩子没事吧？你们是他什么人？男朋友。哥们。那对不起，这位先生，根据医院规定，我们不能向无关人员透露病人的情况。您是病人家属吧？啊，不是，他是干哥哥认的，我才是他未来老公。说他现在到底什么情况？他吃了假药。假药。是的，看成分应该是假堕胎药。堕胎药是国家明令禁止的，几乎找不到。这个应该是仿造的假药，不过假药也是很危险的。要不是这次送来的及时。
恐怕得一尸两命。那个钥匙谁给你的？还能有谁？还不是你那好未婚妻、啊。你个王八蛋！你跟有未婚妻还招惹食言，还让他怀你的孩子，你到底是不是人？不、嗯、是，你说什么？食言怀的是我的孩子？你再说一遍！看来你还不知道是吧？顾风哥，食言，你到底还要瞒到什么时候？我今天就让这个父亲汉知道，他到底干了什么王八蛋事。当初你中了药，夺走了誓言的清白，你转头让别的女人住进你的家里。后来你又欺负了誓言，还让她怀上了你的孩子。可你呢？你要让别的女人做你的未婚妻？你这样做，你对得起誓言吗？楚西，你的意思是，那天晚上在皇冠的人是你？你怀的孩子是我的？你真是个畜生！笑什么？我就知道，我就知道啊！哈哈哈哈哈！看你是不会亏待我的。是呀，既然都已经真相大白了，那有些事情我必须得向你解释一下了。既然那天晚上在皇冠的人是你，那沈英根本就不可能怀孕。我也找人调查过，她的验孕报告是假的。我只是误以为那天晚上在皇冠的人是她，所以才同意让她搬进楚院作为补偿。我跟她真的什么都没有。所以说，一开始就是我姐冒充我的。他当时拿出另外一半玉佩，说是他自己打碎的。我信以为真，才上了他的当。那明明是我妈妈给我的，我将其中一块给了他而已。这么说，是茵茵拿着你的玉佩骗了这个傻子。我来医院的消息也是茵茵打电话告诉我。坏了，我把你醒来的消息告诉茵茵了。他不会知道自己的事情败露逃跑吧？刘庆，哎，好，我知道了。楚总刚得到消息，沈莹莹的假造药是许医生带给他的，还有之前发布会下药和车祸都是他安排陈芳做的。什么？都是他做的？可我还一直把沈莹莹当成姐姐看待，原来他一次一次都想除掉我，我还那么傻，把他当成亲人一样。诗言，你放心。不管发生什么事儿，我都会陪在你身边。我永远是你的亲人，保护你的哥哥。还不赶快把他给我找出来！哎，是。对不起，石岩，是我太笨了，没有认出来是你，让你和孩子受了这么大的委屈。你放心，我一定会处理好这件事情。给你和孩子一个交代。其实这件事情也怨不得你，都是阴差阳错。如果我当时能够对你多一些信任，就不会有今天这些事发生了。过去的，就都让它过去吧。既然话都已经说开了，誓言，你愿意再给我一个机会，让我好好保护你和宝宝，好吗？好。嗯嗯你这个电灯泡怎么还在这儿啊？我告诉你，臭小子，你以后敢欺负石岩，我第一个饶不了你。那你这辈子可都没这个机会了。说什么？沈英英跑了？我们赶过去的时候，人就已经跑走了。我已经派人全程去找了，就算挖地三尺，也要把他给我找出来。是。许医生和陈芳，我们已经派人控制住了。他们，您打算怎么处置？把这两个人给我带过来。是。发生什么事了？哎，你姐姐跑了。不过你放心，我已经派人去找她了。这件事情你不用操心。你现在最主要的事情就是养好自己和宝宝。嗯。你这个勾引我儿子的红妹子，今天看我不打死你！妈，你给我让开！今天我都要好好教训教训这个不要脸的狐狸精，把我儿子迷得鬼迷心窍的，连我这个妈都不认了！呀妈，你这是干什么呀？你给我松手一点！你给我松手！你你没事吧？你千万为了这个女人，你糊涂了吗？消气了吗，妈？现在可以冷静下来听我解释了吗？这个女人给你灌了什么迷魂汤
要连是非不分，执迷不悟。那不辨是非的人是你呀、啊！你说什么？你，楚、哦、夫人，您消消气，楚先生不是有意顶撞您的。楚先生，楚夫人是您的母亲，你怎么能这么跟她说话呢？你就算再讨厌我，也不能跟楚夫人置气啊！楚夫人是我太笨了，我没有妹妹那样的本事，锁不清楚先生的心里。我还是离开吧，你们千万不要为了我生了奸细。他算什么好本事？狐狸精！行了，别再演了。你以为你到现在还能再瞒得下去吗？你什么意思？我不知道你在说什么。假的永远都是假的，再怎么伪装都不可能成为真的。既然你今天自己找上门来，那我就跟你好好算算这笔账。三个月前，在皇冠的那个人根本就不是你，而是师言。你为了荣华富贵，顶替了他的身份，把我们所有人都蒙在鼓里，玩弄于股掌之间，这是第一仗。之后，你担心事情败露，同陈芳狼狈为奸，几次三番的陷害诗言，这是第二仗。在你得知诗言怀孕之后，假孕骗人，我同徐医生下药试图毒死诗言和他腹中的孩子，让他们一尸两命，这是第三仗。沈英英啊，我真没想到你竟然是个如此心力百毒的女人，你做的这些事情让你死一百次都不是。不是，儿子。你在说什么？不，这不是真的。你为了唐诗言给我扣过许有的罪名，楚夫人，我没有做过这些事情，是他污蔑我。你要相信我。真是不见棺材不落泪呀、啊。那我今天就让你死个明白，带进来。还不赶快老实交代。楚宗饶命！我是受了沈盈盈的蛊惑，一时鬼迷心窍了才。是他让我趁机给唐诗言下药，也是他让我雇人去制造事故，想要撞死唐诗言。他还给了一笔钱，在我的账户里，我一分都没动。他说事成之后会送我逃出国去，我知道的都说了。楚总，你看在我之前为公司奉献十多年的份上，饶我一命吧。那你呢？是沈依依，他给了我一笔钱，让我替他做了一份假孕检单，也是他找我要的堕胎药。这种药属于违禁品。我真的没办法搞到，可是他给的钱太多了，所以，我一时财迷心窍，卖卖给了他假药。你这个骗子，你别出卖我！行了，带下去。你，你一直在骗我，你根本就没有怀孕。你还找了，差点撞死我儿子，还找了你下药，差点害死我孙子，是你自己蠢，被我骗得团团转。我能怎么做呀？我喜欢一个人，我想让他喜欢我，我要怎么做？啊？给我的。妈，妈，师爷，对不起。是伯母有眼无珠，伯母错了，对不起。沈依依，你的犯罪证据我都交给警察了，今后的日子你就在牢里好好过吧。你要把我交给警察，妹妹，你不能让他们这么对我呀！妈妈养了你这么多年，你就这样报答她的养育之恩吗？你现在怎么变成我不认识的样子了？我变成什么样子了？我努力争取自己想要的生活，我有错吗？你口口声声说我喜欢的都会让给我，到头来还不是抢回去？你对我从来就没有过真心，你就是瞧不起我。你就是这么看我的吗？是，我恨你。是，沈怡是养了我十年，但我这十年以来，我不也累死累活的打工挣钱？够你读书了吗？身上吃的、穿的、用的，那都不是我的。你为什么要这么对我？那是你欠我的，是你欠我的。到现在你还在道德绑架我。你几次三番要害我跟我孩子的时候，你有手下留过情吗？在你第一次对我下死手的时候，我就已经不欠你的了
，你不能这么对我。是你欠我的，妈妈从小把你这样带，你不能这么对我啊！啊，你根本就不配提沈怡。好，失言，你去死、啊！张思，师爷，对不起，是我太纵容云云，才让她走到如今不肯挽回的余地。对不起，师爷，你你别说了，医生，医生，我快救救他，快救救师爷，师爷，师爷，求你救救师爷，师爷，我知道云云她犯下大错，应该受到法律的制裁，求你，求你看在我的份上。再给依依一次机会，只要依依她认识到自己的错误，就给她一次改过自新的机会，好不好？我答应你，我答应你，依依，你要好好反省，照顾自己，知道了吗？我知道了，妈，对不起。病人已经脱离生命危险，妈妈，你以后就在里面好好忏悔。什么时候真心认识到自己错了，我会看在沈怡的面子上原谅你的。去吧，别难过了，你还有我，还有宝宝，我们会一直陪着你的。来，不动。师爷，你愿意嫁给我吗？给我一个机会，让我给你一个家，保护你和孩子，好吗？沈家好人在医院求婚。不吉利的。哎呀！别了，别了，别了！哎，还有个东西，这个是我妈让我带给你的，这个也是我奶奶传给我妈妈的，算是我们楚家的传家宝了。哦，对，我妈还让我给你传话说。说什么他后悔了？说他回法国再也不回来了？还说什么再也不插手我们的事儿？我很好奇啊。妈跟你说什么了？什么后悔了？这个嘛，秘密。不过这个手镯真的好好看啊，比你送我的这个假的好多了。那个我是骗你的，我送你这手镯真是卡菲尔大师毕露系列顶级款，很贵的呢。啊、嗯？我就是担心当时你嫌贵不收，所以就……好你个楚思言，你竟敢骗我！老婆，我爱你，我也爱你。